ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அனாத வீடியோ குட் மார்னிங் அண்ட் இது வெனஸ்டே மார்னிங் இப்போ இருக்க இந்த சீரியஸான க்ரைசிஸ்லாம் நம்மளால் வெளியில் போக முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் நமக்கு முக்கியமாக என்ன தேவை சாப்பாடு சாப்பாட்டுக்கு கிராசரி ஐட்டம்ஸ் தான் நிறைய தேவைங்கிற மாதிரி ஸ்டாக்கிங் அப்பில் ஆரம்பித்து எஃபெக்டிவாக இருக்கிற காய்கறிகள் கிராசரி ஐட்டம்ஸை வச்சு எப்படி வந்து நாட்களை கடத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான யோசனையால் நமக்குள்ள நிறைய இருக்கும் காய்கறிகளே இல்லைனா கூட நம்மளால் வந்து சமைச்சு சாப்பிட முடியும் இருக்கிற வந்து இந்த பருப்புகளை வச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் கடலை பருப்பை வச்சு ஒரு கிரேவி வந்து செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அதை எப்படின்னு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க இதுக்கு தேவை வந்து அரை வெங்காயம் அரை தக்காளி வேக வச்ச ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பு அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்து வெந்தயம் அந்த மாதிரியான சிம்பிளான திங்ஸ் தான் ஸோ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு சீரகம் உளுந்து வெந்தயம் எல்லாம் தாளிச்சுக்கிட்டு வெங்காயம் அரை வெங்காயம் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான பச்சை மிளகா பெருங்காயத்தூள் நாலு சுட்டிக்கை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தக்காளி எல்லாம் வதக்கிட்டு வேக வச்ச கடலை பருப்பையும் சேர்த்து அதுலேயே வதக்கிட்டு ஒரு பூண்டு அப்புறம் அரை இஞ்சி இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி அதுலேயே வந்து வதக்கிட்டு இதில் காரத்துக்கு வந்து மிளகாய்த்தூள் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூடி போட்டு வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் கொதிக்க வச்சு திறந்து எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான வெஜிடபிளே இல்லாத ஒரு சூப்பரான கிரேவி ரெடி இதை நீங்கள் சாதத்துக்கு இட்லிக்கு சப்பாத்திக்கு பரோட்டாக்கு எல்லாத்துக்குடியுமே சாப்பிடலாம் இது நான் சொல்லியிருக்கிற அளவு வந்து தாராளமாக நாலு பேர் சாப்பிடலாம் எந்த ஒரு மசாலாவுமே தேவையில்லை டூ ட்ரை இட் அண்ட் என்ஜாய் ஸோ அடுத்த பெரிய சேலஞ்ச் வந்து நம்மளை நமக்கு இருக்கிறது வந்து இந்த கிட்ஸை வந்து சமாளிக்கிறது ஸோ அவங்க நம்ம என்ன தான் சமையல் செஞ்சு வச்சாலும் அதை சாப்பிட மாட்டாங்க ஸ்நாக்ஸ் தான் வேணும் வேணும் அப்படிம்பாங்க ஸோ இருக்கிற சமையலையே அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா அவங்கள சமாளித்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் இந்த டைமில் வந்து கிட்ஸ் தான் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து குட்டி குழந்தைங்க இருக்குது ரொம்ப டாட்லர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னும் பெரிய சேலஞ்ச் தான் ஏன்னா நம்மளோட மொத்த கான்சன்ட்ரேஷனும் அவங்கக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் டைம் என்டர்டெயின்டாக வச்சுருக்கணும் நான் வந்து கிருத்தன்மையாக இந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு டேபிள் டென்னிஸ் கிட் இருந்தது ஸோ அதை வந்து அவளுக்கு அந்த அவளோட ஸ்டடி டேபிளில் தான் வேணும் அப்படின்னா ஸோ அதுலேயே வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அதில் வந்து நானும் கிருத்தன்மையும் விளையாடிட்டுருப்போம் நித்தமி வந்து பால் எடுத்து கொடுக்கறது அந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டுருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஸ்டோரி வந்து சொல்ல சொல்லுவேன் அவளையே வந்து ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லிவிட்டு அதில் வந்து ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணி சொல்ல சொல்லுவேன் அழகாக வந்து அவளும் சொல்லிவிடுவா ஸோ அதே சுச்சுவேஷனையே நான் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து அவளே சொல்லிவிடுவா தமிழில் வந்து எப்படி சொல்லணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஸோ சேம் சுச்சுவேஷன் தமிழ்லேயும் சொல்ல சொல்லி இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்ல சொல்லுவேன் ஸோ ப்ராக்டிஸும் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிட்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலாகவே சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த சமைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஈவன் டு த பாய் கிட் ஆர் அ கேர்ள் கிட் ஸோ அவள் வந்து கிச்சனில் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவா அவளுக்கு பிடிச்ச ரெசிபீஸ் வந்து சொல்லி அதோட ஹெல்ப் என கேட்டு செய்வா அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ட்ராயிங் அண்ட் பெயிண்டிங் அதை பண்ணிட்டுருப்பா மார்னிங்கில் வந்து ஆன்லைன் ஸ்கூலிங் இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் டே போல் அதுலேயே போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான கிட்ஸ் ப்ராப்பரான கிட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கும் மெஸ் வந்து நிறைய ஆகாது இப்போ அவங்களுக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு நமக்கு ஒரு பதட்டம் இருக்காது பெயிண்ட் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா அதை க்ளீன் பண்ணுறது வந்து பெரிய வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது இந்த மாதிரி பெயிண்ட் ப்ரஷஸ் வந்து ஸ்டாண்ட் ஒன்று வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பில்லும் ஆகாது ஒவ்வொரு பெயிண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரஷ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெயின்போ பெயிண்டிங் வந்து அவள் தான் ட்ரா பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து நித்தமியும் டுத்தன்மையும் சேர்ந்து விளையாடுவாங்க அடிச்சு குத்தி சண்டை போட்டு எல்லாம் விளையாடி தீர்த்து கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிட்டு ரகலை பண்ணிகிட்ருப்பாங்க கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஹாஃப் ஆஃப்டர்நூன்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லீப் டைம் கொடுக்கலாம் அவங்க தூங்கி எழுந்து கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கும் இந்த டைமில் கொஞ்சம் நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் எங்களோட டைம் போகுது நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் குழம்பு பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து 
ஸோ ஒரே இடையாக எல்லா வேலைக்கும் சேர்த்து நீங்கள் ரைஸ் வைக்காமல் ஏன்னா கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக போரிங்காக இருக்கும் மதியானமும் ரைஸ் கொடுத்து நைட்டும் ரைஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலை முடியுங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரே இடியாக எல்லா காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரே சாப்பாடு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து கடுப்பாகிடுவாங்க ஸோ நீங்களும் எந்த நேரமும் வந்து கிச்சனில் இருக்காமல் எஃபெக்டிவாக வந்து டைமிங்ஸ் அலாட் பண்ணி அவங்களையும் போரிங்காக இல்லாத மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அந்த கிரேவி ரெடி ஆகிட்டு இருக்க டைமில் நான் ரைஸும் வச்சுட போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க் இருக்குது ஏன்னா இப்போ நான் வந்து டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் தான் வந்து வீடு மாப் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து எவ்ரி வீக் மாப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து உடன் ஃப்ளோருங்கிறதுனால நம்ம வந்து அடிக்கடி மாப் பண்ண முடியாது அதனால் நான் வந்து டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ்ன்ற மாதிரி வச்சுருப்பேன் இப்போ வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அடிக்கடி கொஞ்சம் மாப் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்னென்ன திங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைசால் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஸ்ப்ரே இதை வந்து தண்ணியில் கலந்து அதோடு கூட கொஞ்சம் வந்து டெட்டால் சேர்த்துப்பேன் ஸோ இது வந்து ஃப்ளோர் கிளீனராக யூஸ் பண்ணிப்பேன் மொரோவர் இந்த இந்த ஸ்ப்ரேயை வந்து நீங்கள் வந்து டோர் நாப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் கூட வச்சு நீங்கள் வந்து வைப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ளீச் உள்ள பாத்ரூம் ஃப்ளோர் கிளீனர் வந்து பாத்ரூம் ஃப்ளோர் கிளீனிங்க்கு அடுத்தது உங்கள் கிட்டே இந்த மாதிரி ஹேண்ட் சோப்ஸ் ஹேண்ட் வாஷ் இருந்ததுன்னா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் அது இல்லை அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ வந்து ஹேண்ட் வாஷ் சானிடைசர் ஹேண்ட் வாஷ் சானிடைசர்னு சொல்லிட்டு பெரிய விஷயம் ஓடிட்டுருக்கு அதுதான் வேணுங்கிறது கிடையாது நீங்கள் தாராளமாக சோப்பு கூட போட்டு கழுவலாம் சானிடைசர் போட்டு கண்டிப்பாக சானிடைஸ் பண்ணணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு ஈவனான இடைவெளி விட்டு நீங்கள் வந்து சோப்பு மட்டும் கூட போட்டு கையை கழுவிக்கலாம் அதுவே தாராளமாக போதும் கண்டிப்பாக சானிடைசர் தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது இல்லை சானிடைசர் போடணும் ஆல்கஹால் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கிற சானிடைசர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வந்து ஓடிட்டுருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி எல்போ வரிக்கெல்லாம் தொடச்சு ஃபேஸெல்லாம் தொடச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பெண்கள்லாம் வந்து சமைக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அதில் ஆல்கஹால் கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கு இல்லையா கண்டிப்பாக அதை வந்து தீப்பிடிக்க தானே செய்யும் அதனால் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிற கேஸஸ்லாம் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு இப்போது ஸோ பி கேர்ஃபுல் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தான் கியூர் தான் இல்லைங்களே பட் அதுவே ஒரு அளவுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஆபத்தாயிடும் ஸோ கொஞ்சம் தெரிஞ்சு அறிஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த லாக்டவுன் போட்ட நாள்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்து மக்கள் போகிறது இல்லை இல்லையா அதனாலேயோ என்னவோ தெரியல பொல்யூஷன் குறைஞ்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வாரத்துக்கு கண்டினியூவஸாக எவ்ரிடே வந்து கொஞ்சமாச்சும் மழை பெய்யுதுங்க ஸோ டெய்லியே நம்ம வந்து நிறைய வெளியில் போகாமல் கொஞ்சம் பொல்யூஷனை கம்மி பண்ணிக்கிட்டால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும்ல ஸோ அந்த வேலை முடிச்சுட்டு இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த காரமான ஜிஞ்சர் டீயும் என்னோடய ரொட்டீனில் ஒன்றா அடிச்சுப்போம் கிறித்துவுக்குமே ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க அதனால் வந்து ஒரு ஹாஃப் அ டம்ளர் போல் அவளுக்குமே கொடுக்குறேன் அவளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டீயோட கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி வேணுங்கிறதுனால நானுமே கொஞ்சம் டீ கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இந்த டீ போடும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் நிறைய இந்த ஃபோரம்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது தொண்டை வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப காஃபிங்காக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஆன்ஷியஸாக ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா பயப்படாதீங்க நீங்கள் வந்து இந்த இஞ்சி துண்டு ஒரு அரை இன்ச் வந்து இஞ்சி துண்டு ரெண்டாக பிரித்து இந்த விஸ்டம் டூத் பக்கத்தில் வச்சுட்டு வாயை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதோட சாரை வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் போல் மெல்லமாக நீங்கள் வந்து உள்ளே இழுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட வந்து ஒரு கிராம்பு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஒரு கிராம்பு வச்சுக்கலாம் அதோட ஜூஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு உள்ளே இறங்கும் போது உங்களுக்கு சாதாரண இந்த வெதரில் கண்டிப்பாக கோல்டு பிடிக்க தாங்க செய்யும் கொஞ்சமாவது ஸோ அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இஞ்சி ஜூஸும் கிராம்பு ஜூஸும் உள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போகுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த தொண்டவலி இருக்கிற தொண்டவலியும் வந்து போயிடும் அப்புறம் நான் லாஸ்ட் வீக் சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த மஞ்சள் போட்டு சாம்பிராணி சொல்லியிருந்தால அதையும் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில் அதை நீங்கள் போடும்போது வீட்டில் அந்த ஜன்னல் கதவெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டிங்கன்னா அதோடய வாசனை வந்து வீட்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் மொறவர் அந்த கொசு ஈ தொல்லை இருந்ததுன்னா கூட அதுவுமே கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதோட அந்த மஞ்சளோட ஸ்மெல் வீட்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு ப்ரீதிங் டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ்லாம் வந்து குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும்
ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே இங்கே தேர்ஸ்டே மார்னிங் நான் இன்றைக்கி வந்து காலையிலேயே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் எல்லாமே குயிக்காக முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு கிட்ஸுக்கு வந்து இட்லி வந்து பண்ணிட்டேன் மத்தியானத்துக்கு ஒரு பொரியலும் சாம்பாரும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு முள்ளங்கி சாம்பார் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த பொரியலே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே கிருத்துக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கட்டுமேன்றதுனால கீரை பொரியல் பண்ண போகிறேன் அதோட கூட வந்து எக்கும் பனியும் சேர்த்து பண்ண போகிறேன் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபுல் பஞ்ச் ஆஃப் கீரை வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் அதில் வந்து நீங்கள் இப்போது போர்ஷன்ஸாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஒரு நாலு தடவைக்கு அஞ்சு தடவைக்கு பண்ணலாம் அந்த கீரையை ஸோ ஒரு கால் போர்ஷன் வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கடாயில் கடுகு மிளகு மிளகும் சேர்த்துக்கோங்க உளுந்து அப்புறம் சீரகம் எல்லாம் சேர்த்து வதக்கிட்டு அதில் வந்து பன்னீர் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா சும்மா ஒரு ரெண்டு க்யூப் இருந்தால் போதும் அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இல்லை கிரேட் பண்ணிக்கிட்டால் கூட நல்லா தான் இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ப்ரௌனாக வர மாதிரி வதக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பாலக் கீரை பாலக் தான் போடணும்னு இல்லை எந்த கீரை இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது நல்லா வந்து வதங்கின பிறகு கீரை வந்து உங்களுக்கு குக்கியாக சுதுங்கி சுருங்கி போயிடும் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து உப்பு போட்டுறாதீங்க நல்லா சுருங்கிட்டு அதோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்கோ அதை பார்த்துட்டு உப்பு போடுங்க ஸோ அது சைடில் வந்து அதை ஒதுக்கிட்டு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஆம்லெட் போட்டு அதோட கூட இதை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பொரியல் மாதிரி எடுத்திங்கன்னா நல்லா சூப்பரான இது வந்து பொரியல் கூட சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு நல்லா காரமான ஒரு சாலட் மாதிரி நீங்கள் பிரெட்டுக்கு நடுவில் சாண்ட்விச் மாதிரி கூட வச்சு சாப்பிடலாம் இந்த முள்ளங்கி சாம்பாரையும் நான் வந்து இட்லிக்கும் சேர்த்து வச்சாச்சு எனக்கு இட்லி சாப்பிட்ற மூடு இல்லைங்கிறதுனால நான் வந்து மண்ணா கஞ்சி செஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு ஸோ அவ்வளோதாங்க காலையிலேயே நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் ஃபினிஷ் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் கிச்சனுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ ஃபுல்லே வந்து கிட்ஸோட நான் வந்து மூவி பார்த்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நித்தமிக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் இட்லிக்கு பருப்பு அப்புறம் மத்தியானத்துக்கு சாதத்தில் வந்து பருப்பு போட்டு நெய் போட்டு கொடுத்துருவேன் டிவி பாருங்கள் கிட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் கொரோனாவோட நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் சேனலே பழியாக கிடக்காதீங்க அதை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்னும் பதற்றம் தான் அதிகமாகும் பயம் தான் அதிகமாகும் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ப்ரூவ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது எதை பற்றி வந்து நினச்சிட்டே இருக்கோமோ அது வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது நம்மளை சுற்றியான ஒரு வைப்ரேஷன்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்மளை சுற்றி எதுவுமே நடக்கலை எந்த ஒரு கெட்ட விஷயமும் நடக்காதுன்னு நம்பிக்கையாக வீட்லேயே இருங்க ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு கொரோனா பற்றி அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை பற்றி இந்த நடந்துட்டுருக்கு இந்த க்ரைசிஸை பற்றி தெளிவு கிடச்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வீட்டில் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் இருக்க இருக்க எவ்வளோ வீட்டில் இருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே ஹோம் அண்ட் சேவ் லைஃப்ஸ் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை வந்து கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கும் நான் இன்னொரு ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் நன்றி வணக்கம்